Gracias a, a todos por vuestro interés, por la donación en primer lugar y por vuestra presencia aquí. Podemos conmemorar del mejor modo el 150 aniversario del nacimiento de este artista eh, que todavía necesita el estudio y la valoración que merece y que realmente es un, un artista importante para el Prado que conserva eh, sus mm, dos obras más importantes. Eh, una autopsia en 1890 y Flevis Superilan en 1892. Realmente las dos obras tienen una relevancia excepcional no solo en el contexto español, sino que también pueden perfectamente eh, localizárselas en una recuperación, en el caso de una autopsia, de los aspectos de tinte más objetivo, más médico, más naturalista de la pintura social y en el caso de Flevit Superilam es realmente una de las obras que conecta con la recuperación de la pintura religiosa internacionalmente en esos momentos en que se trata de mostrar la faz más humana de Cristo, con lo que Simonet, eh, una persona eh, que tanto en su familia como él mismo tenía una religiosidad especial, conectó eh, de modo muy, muy claro y además con un interés excepcional y, que le llevó incluso a ir a Palestina para tomar apuntes directamente y de hecho fecha el cuadro en Palestina y en Roma. Antes de referirme a la donación, que es lo que nos convoca aquí, eh, quisiera expresar nuestra felicidad, nuestra alegría por la recuperación de esta obra maestra de la pintura religiosa, esto sí, en España, del último tercio del siglo. ¿no? Realmente aquí el esfuerzo que se ha hecho en, en esta restauración es eh, enorme, le ha correspondido a Lucía Martínez Valverde, pero también la recuperación del Flevit era un empeño del área de pintura del siglo XIX y pudimos abordar esta restauración con los mejores resultados. He visto algunos de estudios preparatorios en algunas de, de vuestras colecciones ¿no? que realmente nos dan idea de lo importante que fue para el artista esta obra. ¿no? Es una obra que eh, encuentra su sitio de un modo natural en esta sala y además reforzado con la aportación de esta donación. Una donación que en pintura comprende tres óleos relevantes para el propio artista, puesto que a la izquierda tenemos uno de sus autorretratos. El Prado ya conservaba uno. El autorretrato del Prado forma parte de un esfuerzo de dotar de una iconoteca al Museo de Arte Moderno de los artistas más relevantes. Pero este es más privado, aparte de ser anterior, y además refleja el homenaje del, del artista a su padre, que ya había fallecido 11 años antes, y cuyo retrato por él mismo, que tienen a la derecha, eh, aparece en el fondo de la composición invertido, como ven, puesto que el artista, como casi siempre ocurre al abordar los autorretratos, se vale del espejo. El retrato de su padre, Enrique Simonetti Vaca, eh, es un retrato seguramente de agradecimiento, porque es quien mejor comprende la vocación de pintor de su hijo. Este retrato, además, lo hace al poco de haber triunfado eh, con el Flevit. El Flevit obtiene la primera medalla en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Madrid, en 1892, eh, que es también el cuarto envío de pensionado en Roma, y después mm, de volver de Roma, en, en el verano que pasa en Málaga, junto con su familia, pinta justamente este retrato, ¿no? eh, que, que por eso se asocia, verán cómo tiene una ejecución técnica en algunos aspectos muy parecida a la de Flevit. El Flevit, donde si se acercan después podrán ver las diferencias de tratamiento, hay zonas muy empastadas, hay zonas casi sin pintura, con una transparencia que deja ver la preparación y algo de eso también, de esa factura muy abreviada en, en, y con una resolución que combina una pintura diluida con una pintura empastada, según las zonas, se puede ver también en el retrato de su padre. Hay un tercer retrato de la donación, que es el retrato de su esposa, de, de Marcelión Castro, la convierte en, en una especie de, de maja con mantilla, es un retrato también valioso que eh, habrá que poner a punto, igual que se ha hecho por Eva Perales y por Lucía Martínez también de estos dos. Es muy importante el conjunto de cuadernos de dibujo de Simonet. Es muy poco frecuente que se hayan conservado siete cuadernos de dibujo y eso ha sido 
gracias a sus hijos y gracias también a sus nietos. Esta donación incrementa eh, un aspecto de la colección de obras sobre papel por la que se ha velado especialmente en los últimos años, que es la consecución de estos cuadernos de dibujo que nos presentan la clave más íntima y la clave también de comprensión del artista. El conjunto de estos siete cuadernos proporcionará desde luego una base para el estudio de las primeras décadas del artista. También la medalla que recibió el Flevit en la exposición de Barcelona de 1896 está presente y un amplio conjunto documental eh, formado en buena medida gracias a los desvelos de su hijo Bernardo, que llegó a hacer una breve biografía que luego su nieta Aurora completó. Es un conjunto muy interesante que, que estará en la biblioteca, enriquecido además con los cuatro diplomas de otras tantas exposiciones que mereció eh, Flevit Superidan. Esto proporcionará la base, el fundamento, para abordar la tesis doctoral y la monografía con el catálogo razonado que este pintor requiere, con lo cual, verdaderamente, tanto en el aspecto de, de calidad artística, en pintura, como el interés de sus dibujos, como también en el aporte documental eh, para su estudio en archivo y biblioteca, realmente esta donación es un modelo que ya nos gustaría tener, aunque fuera en una mínima parte, en otros artistas.